फाइव सेकेंड्स टू गो स्टार्ट सर नो गवर्नमेंट्स नो पार्टी हैज एनी मैजिक सोल्यूशंस टू दोज प्रॉब्लम्स एंड दोज प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी विद अस द प्रॉब्लम्स ऑफ रिवाइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ द प्रॉब्लम ऑफ मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन द प्रॉब्लम ऑफ सेविंग्स इन्वेस्टमेंट एट्सेट्रा द प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी द प्रॉब्लम ऑफ शोर्टेज ऑफ पावर इलेक्ट्रिकल हाइड्रो एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पावर नोट द पोलिटिकल पावर एज देयर इज नो शोर्टेज ऑफ पोलिटिकल पावर बट देयर इज शोर्टेज ऑफ दिस पावर वेयर एवरी स्कीम ऑफ एरियाज एवरी प्रोजेक्ट ऑफ एरियाज ऑलमोस्ट एवरी यूनिट ऑफ एंटरप्राइज इज रोड ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ द शोर्टेज ऑफ पावर एंड एनर्जी द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ हैप्पी कॉम्बिनेशन बिटवीन हार्ड कोर अ इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल विद डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस विद कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द ग्रोथ ऑफ द काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच वुड डिप्राइव मेरिट हाउ टू फाइंड दिस बैलेंस एंड हाउ टू रिवाइव द इकोनमी दीज आर मैसिव प्रॉब्लम्स फॉर विच वी नीड अ मैसिव नेशनल एफर्ट एंड आई एम प्लीडिंग फॉर अ न्यू नेशनल कंसेंसस द पाथ दैट हैज ऑलरेडी प्रूव्ड टू बी द मोस्ट सुटेबल द पाथ ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंजॉइंग द कमांडिंग हाइट्स वाइल वी रिटेन फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज इन सर्टेन इम्पोर्टेंट सेक्टर्स सर द प्रेजिडेंट हैज ऑल्सो इन हिज स्पीच मैंशनड द इंटरनेशनल सिचुएशन ऑल दो इन सम वट सबड्यूड टर्म्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन देयर इज नो डाउट दैट द इंटरनेशनल सिचुएशन इज ग्रिम द साइकोलॉजी ऑफ द कोल्ड वॉर इज अगेन ग्रिपिंग द बिग पावर्स सर वी हैव हैड एन ओकेजन टू डिस्कस सर्टेन डेवलपमेंट्स ओन आवर बॉर्डर्स अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान and i have spoken on them at length and i do propose to repeat those things but i would like to submit three major factors in the international situation at present positive and negative responses only when we understand these can we evolve suitable responses also one is the problem of adjustments to the realities of the new situation the new situation is that at one time we saw one power or one set of powers predominant dominating the seas dominating the pathways and now another power another set of powers have arisen with an equal measure of power to find adjustment and harmony is one of the major problems we had the philosophy or the theory of the excess of power we had the theory of sufficiency of superiority 
एंड वी हैड द थ्योरी ऑफ सफिशियंसी ऑफ पावर हियर माय गुड फ्रेंड द एग्रीकल्चर मिनिस्टर इज हियर आई डू नॉट नो वेदर ही इज इंटरेस्टेड इन द इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स बट आई होप ही विल कन्वे सम ऑफ आवर आइडियाज टू दोज who are directly dealing with this i would like to mention the second problem it is also a negative one if i may put it in this kind of cliche that the power of the powerful is increasing at a fantastic rate and that the distance between it and the other is increasing sharply we have seen the experience of the unido conference which is taking place these days how difficult it is for the international community to work towards a new international economic order because the powerful do not find it in their interest to agree to a new international economic order which would be more just and that makes it necessary for us precisely for that reason to concert forces with all other similarly situated countries to work for a new international economic order but the third factor which i will mention and which is a positive factor is that the power of the powerful may be increasing at a fast rate but there are limits to the use of that power you have enormous weapons you can destroy the world many times over but you cannot use those weapons the balance of terror has given leverage to less powerful countries those countries who may not be a large power like india and others to come together to work together and to exercise more leverage and finally sir i would like to say that there is an immediate problem for this country because for the first time we are being encircled there is the us china pakistan combined whatever may be their calculations for the rest of the world and i know that at least the united states is worried is bothered is concerned about the gulf more than anything else about the middle east about the oil and so on and so forth the actual impact of that is happening the actual consequence of it is encirclement of india for the first time by three major powers there will be basis there today we read in the newspapers that the minister 
is going to the special assistant to the US president himself is going to Pakistan now this is an ominous development for which we must find suitable responses i would suggest a multi pronged approach the first element of that approach must be to exercise all our influence to restrain the big powers stop